Hi viewers, welcome to our channel Teacher Director. In this video, we are going to discuss about a simple topic for AP Constable and SI Andhra Pradesh Government Varu Release Chesna 20 Constable and SI Notification is Samadhi Chi Adhamatic Lo Baganga Oka Topic very very important topic for your exam HCF and LCM Kasagu Kasaba each chapter lo ikkada manam discuss cheskundam this is the topic HCF and LCM okay coming to the topic ok sari manam vishayalo kelthe HCF ni telugu lo Kasaba antam Kasaba LCM ni Kasagu ani pilistar Kasagu mariu Kasaba leda Kasaba leda Kasagu Kasaba mariu Kasagu Ronde very very Okay na Vaksari wat yoka full forms manum at telescope on chala manchidi Wat full forms manaki telescope on chala chala manchidi full form ganakaman telescope at late Oka china avagahana manaki airport a topic summary. First one, I am going to discuss about Kasagu. Kasagu Guruji Manam Matlada. Kasagu Anate Danimanam Kanishta Samanya Gunijam Antam. Kanishta Samanya Gunijam. Ani Pelota Guruji. Kanishta. Samanya Gunijamu ante Kanista ante Chinadi and Adam Kanista ante Chinadi and Adam Samanya ante Sadhar Namga in general or common common is the word common and a word manu kada find out cherry Gunijam ante multiple Dandamanam English law LCM antam LCM stands for Least common multiple least common multiple i'm going to write here least common multiple you okay, know hcf and lcm stands for lcm stands for lcm ante least common multiple l c m least common multiple Kasagu, Kanista Samanya Gunijam. Okay, as an ENT Kanista Samanya Gunijamante LCM Gani, HCF Gani, Kasagu Gani, Gasaba Gani, Waka number Kondan Rondu number compulsory Makawan Kasagu find out Chalana Kasagu find out Chalana, Gasaba find out Chalana, compulsory Manaki. Rundu number Sundali, Rundu, Modu, Nalu, Aidu, Yena and Nandi, minimum two numbers we have to require to find out HCF and LCM. Kani is a monkey, Rundu numbers cover. Kramanaki, example system on Kadamothundi. What is multiple? Firsty Padamlo and Tarta Lokot with this. What is multiple? Gunijamu and Tainti. What is multiple? Multiple is nothing. It's simple concept multiple ante gunijamu ante for example 3 ones are 3 3 twos are 6 ikkada nenu don't write chesanu 3 ones are 3 3 okatla 3 3 rollu 6 3 twos are 6 ani rasanu ikkada 3 ni rendu tho guniste manaki 6 vastundi 6 vastundi okay na 3 ni rendu tho guninchinappudu manaki 6 vastundi E six in a one to one product and when three is multiplied with two, we get the product six. Sometimes E six is called as multiple. E remaining two and a joint three comma two. E three ni two ni multiply chase in a matrame, monkey six and a the chimney. Six in a monarch, one to one multiple and tam. 3 ni 2 ni manam em anipistam ante factors antam 
sometimes it will be called as divisor that's why h the definition of hcf ikkada man jagratha gavanisthe ikkada man jagratha gavanisthe hcf yokka value kuda ikkade manaku vachestundi hcf ante ivu chudandi nenu rasthunanu హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఇందాక మనం అనుకున్న రీతిగా కసాగు అంటేనేమో కనిష్ట సామాన్య గుణిజం అని చెప్పారు గసాబా ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నాం గసాబా రెండింటి అర్థాలు తెలుసుకుంది గరసాబా అంటే గరిష్ట సామాన్య భాజకం గరిష్ట సామాన్య భాజకం ఆర్ గసాబా సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ గసాకా ఇది కూడా నోట్ చేసుకోవాలి మీరు గరిష్ట సామాన్య బా అంటే భాజకం కా అంటే కారణాంకం ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్రివేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హెచ్సిడి దిస్ ఈజ్ హెచ్సిఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హయ్యెస్ట్ కామన్ డివైజర్ సో ద టోటల్ మీనింగ్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ ఫ్యాక్టర్ కెన్ బి యాక్టెడ్ యాజ్ డివైజర్ సమ్టైమ్స్ డివైజర్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్ ఎల్సిఎంకి వచ్చేసరికి ఒకే ఒక్క నేమ్ ఎల్సిఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ కసాగు అంటే కనిష్ట సామాన్య గుణిజము అర్థం మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే ఈ టాపిక్ మనం డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి మనం ఫ్యాక్టర్ అంటే మల్టిపుల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది మీ మైండ్లో ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెచ్సిఎఫ్ అంటేనేమో హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని హెచ్సిడి అంటే హయ్యెస్ట్ కామన్ డివైజర్ రెండు ఒకటే గసాబా అంటే గరిష్ట సామాన్య బాజకం గసాకా అంటే గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం ఇక్కడ రాసిన చూడండి గసాబా లేదా గసాక జిసిడి సారీ జిసిడి ఆర్ హెచ్సిడి ఆర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆర్ జిసిఎఫ్ జి అన్న జి అంటే గ్రేటెస్ట్ హెచ్ అంటే హయ్యెస్ట్ రెండింటి మీనింగ్ ఒకటే హియర్ కసాగు ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం అని పిలుస్తాం ఒకసారి వాటి యొక్క మీనింగ్స్ మనం ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటే వాటి యొక్క మీనింగ్స్ ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ ఆరు ఏళ్ళు నలభై రెండు అని రాసేనే సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ అని రాసేనే ఇక్కడ ఫార్టీ టూ సిక్స్ని సెవెన్తో మల్టీప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఫార్టీ టూ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది కదా ఈ ఫార్టీ టూని మనం ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ అంటాం గుణిజము అంటాం అంటే నలభై రెండు అనేది ఆరు యొక్క గుణిజము అంటే ఈ నలభై రెండు అనేది ఏడు యొక్క గుణిజము దాన్నే మనం అంటే టూ నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ని మనం గుణిజము అని పిలుస్తాం దాన్ని టూ నెంబర్స్ ఆ సిక్స్ సెవెన్ ఇచ్చాం కాబట్టి గుణిజం ఫస్ట్ గుణిజము బాజికం గురించి ఒక అభ్యర్వేషన్ తీసుకోండి తర్వాత మనం వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఎల్సిఎం వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై హెచ్సిఎఫ్ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ గుణిజము అంటే టూ నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్నే మనం గుణిజము అని పిలుస్తాం ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ టూ అని రాశాను ఇక్కడ ఫార్టీ టూనే మనం మల్టిపుల్ లేదా గుణిజము అని పిలవడం జరుగుతుంది మరి సిక్స్ని సెవెన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కారణాంకాలు అంటే నలభై రెండు రావడానికి కారణం ఏమేంటి ఆరు ఏడు ఒకదానికి ఒకటి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఫార్టీ టూ వచ్చింది ఈ ఫార్టీ టూ అనేది ఆరు ఫార్టీ టూకి కారణాంకాలు ఏమేంటి ఆరు ఏడు ఈ కేసులో ఈ కేసులో మాత్రమే ఆరు ఏడు కొన్నిసార్లు ట్వంటీ వన్ టూస్ ఆర్ ఇరవై ఒక్క రోళ్ళు నలభై రెండు ఆ కేసులో ఫార్టీ టూ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఇరవై ఒకటి రెండు ఓకేనా ఒక మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ నలభై రెండు యొక్క కారణాంకాలు ఆరు మరియు ఏడు 
ఓకే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే కారణాంకాలు అంటాం ఈ కారణాంకాలు టూ నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేసినప్పుడు టూ నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేసినప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది కదా ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఈ టూ నెంబర్స్తో విడివిడిగా నిశేషముగా భావించబడుతుంది జాగ్రత్తగా వినాలి ఆరు ఏళ్ళు నలభై రెండు అని రాశారు సిక్స్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ టూ అని రాశారు ఈ ఫార్టీ టూ అనేది సెవెన్తో డివిజిబుల్ అవు డివిజిబుల్ అవుతుంది ఆరుతో కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది డివిజిబుల్ అంటే భాగించబడుతుంది అని ఏడుతో నలభై రెండుని భాగిస్తే నలభై రెండుని ఏడుతో భాగిస్తే ఏడు ఆరు నలభై రెండు శేషం సున్నా అలాగే ఆరుతో మనం భాగించినప్పుడు ఆరు ఏడు నలభై రెండు శేషం సున్నా అంటే ఒక సంఖ్య రెండు సంఖ్యలను మల్టిప్లై చేసినప్పుడు రెండు సంఖ్యలను గుణించినప్పుడు వచ్చినటువంటి లబ్ధం ఆ రెండు సంఖ్యల చేత నిశేషముగా భావించబడుతుంది అంటే ఈ రెండు సంఖ్యలు ఇందాకేమో కారణాంకాలు అన్నాం ఇప్పుడు భాజకాలు కూడా అవుతున్నాయి భాజకాలు అంటే భాగిస్తాయి అని ఓకేనా ఈ చిన్న ఇందా సందర్భంలో నలభై రెండు యొక్క కారణాంకాలు ఏడు మరియు ఆరు అని రాశాం ఇప్పుడు అవే కారణాంకాలు మళ్ళీ ఏమని పిలుస్తున్నాం భాజకాలు అని కూడా పిలుస్తున్నాం ఓకేనా అది గుణిజము అంటే భాజకము అంటే కారణాంకము అంటే కారణాంకాలు అన్న భాజకాలు అన్న ఒకటే ఇంకా మీకు అర్థం కావాలి అని అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ట్వల్వ్ త్రీ జార్ థర్టీ సిక్స్ ట్వల్వ్ త్రీ జార్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ పన్నెండుని మూడుని మనం మల్టీప్లై చేసినప్పుడు థర్టీ సిక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ వచ్చింది ఈ థర్టీ సిక్స్ని మనం ఏమంటున్నామంటే గుణిజము అంటాం దాన్నే మనం మల్టిపుల్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో గుణిజము లేదా మల్టిపుల్ దానికి ఒక్క పేరే ఉంది ఈ థర్టీ సిక్స్ రావడానికి కారణమైనటువంటి మూడుని పన్నెండుని మనం ఏమన్నాం కా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ పన్నెండుని మూడుని మల్టీప్లై చేసినప్పుడు థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఈ థర్టీ సిక్స్ని మనం మల్టిపుల్ అన్నాం గుణిజము అన్నాం ఓకేనా ఈ పన్నెండుని మూడుని ఏమంటామంటే కారణాంకాలు అంటాం లేదా భాజకము అని అంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డివైజర్స్ ఓకేనా ఇది టోటల్గా వాట్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ రెండు నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి లబ్ధం ద వెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ వెన్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ మల్టీప్లైడ్ దట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి విల్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ డివైడ్స్ బోత్ నెంబర్స్ ఆ లబ్ధం ఏదైతే ఉందో ఆ లబ్ధాన్ని ఈ కారణాంకాలు నిశేషముగా భావిస్తాయి అందుకనే వాటిని భాజకాలు అంటాము కారణాంకాలు ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ భాజకాలు అందుకు మనకే అందుకే మనకి గసాబాన్ని మనం టూ టైప్ టూ టైప్స్గా మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దానికి సపరేట్ పేర్లు ఉన్నాయంటే ఒకటేమో జిసిడి అన్నాం ఇంకోటేమో హెచ్సిఎఫ్ అన్నాం జి అన్న హెచ్ అన్న ఒకటే గ్రేటెస్ట్ హైయెస్ట్ గసాక లేదా గసాబా గసాక లేదా గసాబా గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే దీంతో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను గుణిజము అంటే కారణాంకము అంటే భాజకము అంటే భాజకాలు అన్న కారణాంకాలు అన్న ఒకటే భాజకం అంటే ఏం లేదు ఒక సంఖ్య ఇచ్చి భాజకాలు రాయండి లేదా కారణాంకాలు రాయండి అంటే ఆ సంఖ్య ఏ ఏ టేబుల్స్లో లేదా ఏ ఎక్కాల్లో వస్తుందో మనం ఊహించి రాయటమే ఏ నెంబర్స్తో నిశేషముగా భాగించబడుతుందో వాటిని రాస్తే వాటి కారణాంకాలు అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వీటిలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఒక సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలను మనం ఎలా రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారణాంకాలు కారణాంకాలు ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు మనం కారణాంకాలు లేదా ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ అనేది ఒక నెంబరు సిక్స్ అనేది ఒక నెంబరు ఆ నెంబర్కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాయమన్నారు 
ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి అని అంటే ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఒకటి ఏ నెంబర్కైనా ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం ఏ సంఖ్యకైనా సరే ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం ఆ ఒకటే అన్ని కారణాంకాల్లో కల్లా చిన్న కారణాంకం అంటాడు వన్ ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ నెంబర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి అనేది అన్ని కారణాంకాల్లో కల్లా అతి చిన్న కారణాంకం ఆ ఒకటి అనేది ప్రతి సంఖ్యకి ఉండేటువంటి ఒక కారణాంకం ఇక ఆ తర్వాత సిక్స్ అనేది మనకి ఏ టేబుల్స్లో వస్తుంది టూ త్రీ జార్ సిక్స్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం టూ పాయింట్స్ చెప్పచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి అనేది ఒకటి అనేది ప్రతి సంఖ్యకి ఉండేటువంటి సామాన్య కారణాంకం ఏ సంఖ్య అనివ్వండి ఒక సంఖ్య ఇచ్చి మనకు తెలియని సంఖ్య ఇచ్చి సపోజ్ రెండు వందల ఇరవై ఏడు అన్నాడు దాని కారణాంకాలు మనకు తెలియవు తెలియనప్పుడు ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం తర్వాత ఎవ్రీ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ప్రతి సంఖ్య దానికి అదే ఒక కారణాంకం అవుతుంది ఇక్కడ ఆరుకి ఆరు అనేది ఒక కారణాంకం అయింది ఎవ్రీ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి సంఖ్యకి అదే సంఖ్య ఒక కారణాంకం అవుతుంది అదే ఉన్న అన్ని కారణాంకాల్లో అతి పెద్ద కారణాంకం అంటాడు కాబట్టి ఏ సంఖ్య ఇచ్చినా మనకు తెలియకుండానే టూ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం రాయచ్చు అట్లాగని ఒకటికి కారణాంకాలు ఏమీ రాయలేం ఒకటికి కారణాంక ఏమి ఏమి రాయలేం కాబట్టి ఒకటి తప్ప ఏ సంఖ్య అయినా ఇవ్వనేయండి ఏ సంఖ్య ఇచ్చినా సరే మనం కంపల్సరీగా ప్రతి సంఖ్యకి మినిమమ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ప్రతి సంఖ్యకి మినిమమ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకంటే ప్రతి సంఖ్యకి ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం అవుతుంది ప్రతి సంఖ్యకి అదే సంఖ్య ఒక కారణాంకం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదమూడు అనే ఒక నెంబర్కి కారణాంకాలు రావండి అన్నప్పుడు ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం పదమూడు అనేది ఒక కారణాంకం మిగిలిన మనం వెతుక్కోవటం ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం ఆ సంఖ్య ఒక సంఖ్యకి అదే సంఖ్య కారణాంకం కాబట్టి పదమూడు అనేది దానికి అదే కారణాంకం అవుతుంది ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటాం ఒకనా ఇప్పుడు మనకు కారణాంకాలు ఏంటి ఏంటి గుడిజాలు ఏంటి ఏంటి బాధికాలు ఏంటి ఏంటో ఒక ఐడియా వచ్చింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కారణాంకాల సంఖ్య రెండు మాత్రమే ఉంటే వాటిని ఏమంటారు కారణాంకాల సంఖ్య రెండు కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటిని ఏమంటారు ఒక సంఖ్యకున్న కారణాంకాల మొత్తాన్ని కూడితే ఆ సంఖ్య కన్నా రెట్టింపు వస్తే అంటే డబల్ అయితే టూ టైమ్స్ అయితే ఆ సంఖ్యలను ఏమంటారు అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ టీచర్ డైరెక్టర్ ఫర్ మోర్ అప